aquí estoy, en este mundo todavía, viejo y cansado, esperando a que me llamen. Muchas veces he querido escaparme por la puerta maldita y condenada, y siempre un ángel invisible me ha tocado en el hombro y me ha dicho severo, no, no es la hora todavía, hay que esperar. Y aquí estoy esperando, con el mismo traje viejo de ayer, haciendo recuentos y memoria, haciendo examen de conciencia, escudriñando agudamente mi vida. ¡Qué desastre! Ni un talento, todo lo perdí. Solo mis ojos saben aún llorar. Esto es lo que me queda. Y mi esperanza se levanta para decir acongojada, otra vez lo haré mejor, señor, porque no es cierto que volvemos a nacer. ¿No es cierto que de alguna manera volvemos a nacer? Creo que Dios nos da siempre otra vida, otras vidas nuevas, otros cuerpos con otras herramientas, con otros instrumentos, otras cajas sonoras donde el alma inmortal y viajera se mueva mejor para ir corrigiendo lentamente, muy lentamente, a través de los siglos, nuestros viejos pecados, nuestros tercos pecados para ir eliminando poco a poco el veneno original de nuestra sangre que viene de muy lejos. Corre el tiempo y lo derrumba todo, lo transforma todo. Sin embargo, pasan los siglos y el alma está, en otro sitio, pero está. Creo que tenemos muchas vidas que todas son purgatorios sucesivos y que esos purgatorios sucesivos todos juntos constituyen el infierno, el infierno purificador, al final del cual está la luz, el gran Dios, esperándonos. Ni el infierno, ni el fuego y el dolor son eternos. Solo la luz brilla sin tregua, diamantina, infinita, misericordiosa, perdurable por los siglos de los siglos. Solo mis ojos hoy son incapaces de verla. Estos pobres ojos que no saben aún más que llorar. <risa>